ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ మన కమెంట్ ఆఫ్ బ్రాండ్ రైస్ సమర్పించు సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం చాప్స్ చేసుకోబోతున్నాం చాప్స్ అనగానే ఏంటి ఏ మటన్ చాప్సా ఏం చాప్సా అని ఆలోచించకండి ఈరోజు మనం చేసేది వెజిటేరియన్ చాప్స్ కర్రీ అయితే మన వెజిటేరియన్స్కి చాప్స్ చేయడం కోసం మరి ఈ కందగడ్డని వాడి మనం చాప్స్ కర్రీ అంటారు అంటే ఈ కందగడ్డ ముక్కలు ఒక చాప్ స్లైస్లో చిన్న ముక్కలు పెట్టేసి దీంతో పాటు మనకు నచ్చిన పప్పు అయితే ఈరోజు మనం ఈ రాజ్మా పప్పు చక్కగా రాజ్మాని నానపెట్టేశాను ఈ రాజ్మా చావల్ పంజాబ్లో చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు మరి ఈ రెండు కలిపి మనం ఈ పప్పు కూర ప్లస్ ఆ చాప్స్ కర్రీలా తయారు చేసుకుందాం ఈ రాజ్మా ఈ కందగడ్డ వేసి చాప్స్ కూర చేసేటప్పుడు దాంట్లో బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ మరి రుచి కూడా రావాలి కాబట్టి మనం అందులో జీడిపప్పు కూడా వేసుకొని చక్కగా తయారు చేసుకుందాం సో మరి దీనికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి నూనె వేసుకొని దీంట్లో టమాటా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ పుదీనా అలాగే మన జీడిపప్పును కూడా వేసి చక్కగా వేయించుకొని దీన్ని పేస్ట్ చేసి మీకు అందరికీ తెలుసు మనం ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో గ్రేవీలు చేసుకునేటప్పుడు జీడిపప్పు బాదాం పప్పు కొబ్బరి ఇవన్నీ అంతెందుకు సాంబార్ మసాలా చేయాలంటే కూడా మనం అన్నీ వేసి చక్కగా వేయించుకుంటాం ఇప్పుడు దీన్ని చేయడం కోసం నూనె కొంచెం వేడెక్కగానే ఇందులో జీడిపప్పు వేసుకుందాం జీడిపప్పు ఎప్పుడైనా మనం వేయించుకునేటప్పుడు నూనె బాగా వేడెక్కినప్పుడు కాదు నూనె వేసిన వెంటనే వేసుకుందాం అప్పుడు జీడిపప్పు రంగు కూడా మనకి చక్కగా వస్తుంది ఈ జీడిపప్పు లైట్గా కాలుతున్నప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే సన్నగా తరిగేసిన ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకుందాం ఈ ఉల్లిపాయల నుంచి కొంచెం తేమ బయటకు వస్తూ చక్కగా వేయించుకోవడం కోసం మనం లైట్గా ఉప్పు జల్లేసుకొని దీన్ని ఈ విధంగా వేయించుకుందాం కావాలంటే ఇందులో మనం పసుపు కూడా వేసుకుందాం వేసి ఈ ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం సేపు వేగనిద్దాం ఈ ఉల్లిపాయల తర్వాత మనం చేసుకునే కూరలో ఆ గ్రేవీకి ఈ ఉల్లిపాయ జీడిపప్పు ఈ టమాటా చక్కగా తయారవుతుంది ఇంత వేసినప్పుడు అది బోల్డ్ అంతా చిక్కటి గ్రేవీ తయారవుతుంది దానికి తగినంత నీళ్లు పోసుకొని ఈ కూర తయారు చేసుకోవాలి సో ఇలా ఒక రెండు నిమిషాలు వేగుతున్నప్పుడు పుదీనా ఆకుని కూడా ఇందులో వేసుకుందాం చాప్స్ అన్నాను చేసేది కందగడ్డతోటి దీంట్లో మంచి టేస్ట్ రావాలంటే పుదీనా కూడా వేసుకోవాలి పుదీనా ఎప్పుడైనా మనం నూనెలో లైట్గా వేయించేసుకుంటే దాని రుచి ఆ కూరలో లాస్ట్ వరకు ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పేసి ఈ పుదీనాని ఇలా నూనెలో ఈ ఉల్లిపాయలతో పాటు వేయించుకుంటూ ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేగాయి బ్రౌన్ రంగు రాలే కానీ కొంచెం అంటే ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఆ పచ్చి వాసన వెళ్ళిపోయి మనం దీన్ని పేస్ట్ చేసుకుంటే కూరల్లో మామూలుగా వేసుకున్న మంచి టేస్ట్ వచ్చేలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ టమాటాలు కూడా వేసుకున్నాం మీరు కావాలంటే కొంచెం చిన్న ముక్కలుగా వేసుకోండి ఇలా వేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు చక్కగా ఇలాగే వేగనిద్దాం కావాలంటే మూత కూడా పెట్టుకోండి చక్కగా కుక్ అవుతుంది తర్వాత దీన్ని మనం చక్కగా పేస్ట్ చేసుకొని వాడుకోవాలి ఈ విధంగా మన టమాటా కూడా పచ్చళ్ళకు కూడా చేసుకుంటాం కదా కాకపోతే ఇందులో జీడిపప్పు అన్నీ మన పుదీనాకుతో సహా అన్నీ చక్కగా ఉన్నాయి ఈ విధంగా కొంచెం ఇవన్నీ వేసుకొని చక్కగా పేస్ట్ చేసేసుకొని ఈ చాప్స్ కూడా దీంట్లో మన కందగడ్డ అలాగే రాజ్మా కూడా వేస్తున్నాను రాజ్మా కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అయితే నానపెట్టేసి పచ్చి రాజ్మాని నానపెట్టేసి తినమాగండి ఎందుకంటే రాజ్మా ఉడికితే మంచిది అదే కనుక ఈ శనగలు పెసళ్ళు ఇవన్నీ మొలకలు ఎత్తి తినేస్తూ ఉంటాం అలా రాజ్మా కూడా తింటే కనుక అది మీకు కొంచెం కడుపు నొప్పి వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకని దాన్ని కుక్ చేసుకొని తినాలి ఇప్పుడు దీన్ని పేస్ట్ చేసి కూర చేసుకుందాం కందగడ్డని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న లేత కందగడ్డ మరి కొంచెం నూనె పోసేసుకొని దీంట్లో మన బిర్యానీ ఆకు లవంగం దాల్చిన చెక్క గరం మసాలా వేసుకున్నాను కొంచెం ఆ మంచి సువాసన రావడం కోసం కందగడ్డ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఈ నూనెలో వేసేసుకుందాం లేతగా ఉంది అయినా వేసేస్తున్నాను మా దీంతో పాటు మన రాజ్మా కూడా వేసేద్దాం రాజ్మా కూడా మనకి నీళ్ళల్లో కొంచెం ఫ్రై అవుతూ చక్కగా తొందరగా ఉడికిపోతుంది ఈ నూనెలో ఫ్రై అవుతూ చక్కగా కుక్ అవుతుంది కరివేపాకు కూడా వేసేసుకున్నాం అయితే ఇవి మనకి చక్కగా కుక్ అవ్వాలి ఈ ముక్కలు పైకి ఉన్నాయి మన రాజ్మా కింద నూనెలో ఫ్రై అవుతున్నాయి రాజ్మా నీళ్ళల్లో నానపెట్టేసి 
ఒక ఆల్రెడీ నిన్న నాన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పటికీ సాఫ్ట్గా టెండర్గా అయిపోయినాయి ఇది కొంచెంసేపు నూనెలో ఫ్రై అయిందంటే కుక్ అయిపోతుంది తర్వాత మనం దీంట్లో కావాల్సిన నీళ్లు పోసుకుందాం అంతేకాకుండా చేసుకున్న ఈ గ్రేవీ టమాటా ఇవన్నీ దీంతోపాటు మనం కారప్పొడి మసాలా అవి కూడా వేసుకుందాం ఈ టమాటా ఇవన్నిటి జీడిపప్పు అయితే ఇది కొంచెం చిక్కగా అవుతుంది దీంట్లో చక్కగా నీళ్ళన్నీ పోసాను పోసి దీన్ని ఈ విధంగా కలిపి సాంబార్లో కూడా మనం ఇలాగే చక్కగా ఆ ఉల్లిపాయ టమాటా అన్నీ వేసి చక్కగా వేయించుకుని దాంట్లో ఇంకా కొబ్బరి మసాలాలు కూడా వేసి చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ మసాలా ఈ గ్రేవీ మనకి ఇక్కడ రెడీగా ఉంది దీన్ని ఇందులో వేసి కుక్ చేసుకుందాం ఒక్క మూడు నిమిషాల పాటు ఇందులో ఉన్న వాటన్నిటినీ ఫ్రై చేసుకుందాం కందగడ్డలో కూడా కొంచెం నాలికని దురదగా పెట్టే గుణం ఉంటుంది అది కూడా ఇలా మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని తరువాత ఒక మంచి వెజిటేరియన్ చాప్స్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూడండి రాజ్మా కూడా కొంచెం వేగింది చక్కగా ఫ్రై కూడా అయిపోయింది దీంట్లో చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ని ఇందులో వేసేసేయండి చూడండి మన జీడిపప్పు టమాటా ఉల్లిపాయలు ఇందులో అన్నీ ఉన్నాయి అయితే ఒక్కటే దీంట్లో లేనివి ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం మన కారప్పొడి కొంచెం గరం మసాలా కూడా ఉంది ఇందులో కొంచెం గరం మసాలా పొడి ధనియాల పొడి వేసుకొని ఈ కూర తయారు చేసుకుందాం ఇది ఎంతో సింపుల్గా ఎంతో ఈజీగా చేసేసాం కానీ దీంట్లో వచ్చే రుచి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఇది వెజిటేరియన్స్కి మంచి సువాసన ఇచ్చి ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పెళ్ళిళ్ళల్లో వాటిల్లో కూడా చేసుకుంటారు కాకపోతే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది వేడెక్కిన వెంటనే కొంచెం చిక్కగా అవుతుంది అప్పుడు దాన్ని ఆ చిక్కదనాన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఉప్పు కూడా దానికి తగ్గట్టు వేసుకుందాం దీన్ని నన్ను అడిగితే ఒక పది నిమిషాలు స్లోగా కుక్ చేసుకుంటే కూర పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది చూడండి అంత మంచి గ్రేవీ కావాలంటే కొంచెం నీళ్ళు పోసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకొని కూర తయారు చేసుకుంది కందగడ్డతోటి మనం చేసుకున్న ఈ చాప్స్ కూర ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇందులో మటన్ ముక్కల్లా ఆ చాప్స్ ముక్కల్లా కందగడ్డ అందులో కొంచెం ఆ ప్రోటీన్ నేచర్ కూడా మన రాజ్మా ఇందులో వేసాం అది కూడా కానీ చూడండి కర్రీ ఎంత చక్కగా రిచ్గా ఎంత బాగుందో మరి చివరిగా దీంట్లో కొత్తిమీర కూడా జల్లేసుకుందాం స్టవ్ కూడా కట్టేద్దాం వేడి వేడిగా ఈ చక్కటి ఈ చాప్స్ కూర అయితే ఇందులో ఇలా చక్కగా మనం కుక్ చేసుకొని స్లోగా ఆ నూనె పైకి కూడా తేలుతూ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అద్భుతంగా చూడండి కందగడ్డతోటి మనం చక్కగా కర్రీ చేసేసుకున్నాం మరి వెజిటేరియన్లో కూడా మనం ఎన్నో అద్భుతమైన రుచులు ఉంటాయి పెళ్ళిళ్ళల్లో చేసే వంటకాలు ప్రతి రాష్ట్రంలో చూసుకొని దాంట్లో వెజిటేరియన్ వంటకాలు చూసుకుంటే మీకు భారతదేశంలోని బెస్ట్ వెజిటేరియన్ వంటకాలు మీకు వచ్చేసినట్టే చాలా వేడిగా ఉంది నోరు కాలేట్ ఉంది ఈ గ్రేవీయే ఇంత కమ్మగా ఉంది ఇంకేం కావాలి చక్కగా కందగడ్డ చాప్స్ తినండి ఎంజాయ్ చేయండి తిన్నప్పుడల్లా సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయండి ఎప్పుడు చెప్తా కదా బీ రుచి ఇన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవుతే జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తాం చక్కగా చేసుకొని తిని సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయాలి కందగడ్డ చాప్స్ కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీడిపప్పు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకుంటూ దాంట్లో పసుపు అలాగే కొంచెం పుదీనా టమాటా ముక్కలు కూడా వేసి మూత పెట్టి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి ఫైన్ గా పేస్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ స్టవ్ పై నూనె వేసి అందులో హోల్ గరం మసాలా బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క లవంగం ఇలాచి వేసి ఇందులో మన కందగడ్డ ముక్కలు అలాగే నానబెట్టిన రాజ్మా వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి దీంట్లో కరివేపాకు కూడా వేసి మూత పెట్టి ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని ఇందులో పోసుకోవాలి అలాగే కారం గరం మసాలా ధనియాల పొడి కూడా ఇందులో వేసి చక్కగా కలిపి మూత పెట్టి మొత్తం గ్రేవీ చిక్కబడి నూనె పైకి తేలేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి దీన్ని వేడి వేడిగా అన్నంతో పాటు వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ప్రతి రోజు అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో చూస్తూనే ఉంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చూడాలి అంటే యూట్యూబ్ లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ 
మన ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూడండి ఈ బోనాల పండగ బిర్యానీ తయారు చేసుకుంటున్నాం బోనాల పండగ అనగానే మనం ఎంతో గొప్పగా జరుపుకుంటాం చాలా పండగలు ఉంటాయి మన ఇంట్లో మనం చిన్నగా పూజ చేసేసి జరిపేసుకుంటాం బెల్లం వేసి ఇందులో మీకు కావాల్సింది వేసుకోవచ్చు నేను కొబ్బరి మొక్కలు వేసుకున్నాను అలాగే పచ్చి పులుసు తయారు చేసుకుంటారు మీరు ఒక మూడు నాలుగు గంటల ముందే మ్యారినేట్ చేసి కనుక పెట్టేసుకుంటే మన చికెన్ ముక్కలు సాఫ్ట్ గా మ్యారినేట్ చేసేసాను ఈ చికెన్ అదే నాటుకోడి వేస్తే కనుక దాన్ని లోపల ఈ విధంగా కుక్ చేసుకుందాం మంచిగా దీన్ని మూత పెట్టి ఇప్పుడు మనము స్టీమ్ చేద్దాం స్టీమ్ చేయడానికి చక్కగా దీనిపైన కూర నూనెని దీనిపైన వేసేసుకుందాం మూత ఈ కుండ పైన మూత పెట్టేసుకుందాం మంట తగ్గిచ్చేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఆహా మంచి సువాసనతో అద్భుతంగా ఉంది ఈ కుండలో చేసుకున్న ఈ బిర్యానీ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసిందో మరి ఈ చికెన్ ముక్కలు ఇంకో రెండు పైన కూడా వేసుకుందాం దీనిపై కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసి అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టేసుకున్నాం చక్కగా మన రైతా కూడా రెడీగా ఉంది ఈ మసాలా అంతా చక్కగా